mtazamaji mtazamaji wa channel hii na kukaribisha kwenye mada nyingine tofauti kabisa mada inayosema nachukia uongo mada nilionayo usiku huu leo inasema nachukia uongo ndugu mtazamaji kama umekushangalia video ile inayosema uongo unavyombadilisha mpenzi hii ni mada ambayo inafuatilia ile ninaposema uh, nachukia uongo unamaanisha kwamba mtu yote ambaye anaingia kwenye mahusiano mahusiano ambayo anataka yawe matamu yaliyojaa furaha yaliyojaa amani lazima achukie uongo kwa maana uongo siku zote hubadilika na uongo kama unabadilika maana yake utashindwa kufurahia mahusiano ulionayo kwa sababu unakuwa kuna uhakika lifuatalo ni lipi ukweli haubadiliki ukweli haubadiliki na ndio maana Mungu anaitwa ni Mungu wa ukweli maana Mungu abadiliki lakini cha msingi ni kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ni jambo ambalo linapaswa lipewe kipaumbele kikubwa sasa pale ambapo unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye amesema anakupenda na wewe ukakubali kwamba unampenda kwa maana yake ni kwamba wewe uliyemkubali kwamba unampenda huyu mtu umeona thamani yake umeona umuhimu wake katika maisha yako na maana ukamkubali ila aweze kuwa sehemu ya maisha yako aweze kuchangia katika furaha yako aweze kuchangia kwenye amani yako aweze kuchangia kwenye mafanikio yako sasa wakati wote ule ambapo mpenzi uliye naye anasema mambo ya uongo au anatoa ahadi ambazo hana mpango wa kuzitimiza inaleta huzuni inaleta shida katika uhusiano huo na huwezi ukaendeleza furaha katika uhusiano wa kimapenzi pale ambapo uongo ni sehemu ya uhusiano wenu sasa ningependa kuambia hiki kitu kimoja ni kwamba upende usipende uongo utaiumiza nafsi yako katika eneo lote lile pale ambapo umekuwa umetarajia mema ukakuta mbaya na huyu mtu anakuambia anakupenda utaumia sana na Mungu alivyotuma ni kwamba ubongo wetu una uwezo mkubwa sana wa kukumbuka kitu ambacho hakiko sawa kitu ambacho kimekuumiza kitu ambacho kimekuhuzunisha kitu ambacho kimekosesha amani utaikumbuka zaidi kuliko kile kitu ambacho ni chema kwa nini kwa sababu uongo unaweka uhusiano wako katika eneo la hatari na Mungu ametupa uwezo wa kuchukia mabaya kwa sababu mabaya yanahatarisha maisha yetu sasa kitu kizuri mtu amekupa hela, amekupa kalamu, amekujengea nyumba ni kizuri ni kwa ajili ya faida ya maisha yako. Lakini kitu kibaya chochote kile kinaweka uhai wako mahali pa hatari sana. Na ndio maana ni rahisi sana kumkumbuka muongo kuliko mkweli. Kama muongo unaona kwamba kwa sehemu kubwa amechangia katika kuharibu furaha ya nafsi yako. Sasa bila shaka umeshakutana na uongo mwingi katika maisha yako mapenzi na umeshasikia story nyingi za uongo. E, watu ambao wanadanganya katika maeneo mbalimbali mbali. lakini upende usipende uongo uwe mdogo uwe mkubwa unamfanya mpenzi wako akuone wewe ni mtu wa hatari kwake haijalishi ni mdogo au ni mkubwa uongo unamfanya mpenzi wako akuone wewe ni mtu wa hatari kwake kwa maana ndivyo ubongo wake unavyotoa tafsiri hiyo kwa hiyo basi ndokana hali kama hiyo ni muhimu sana tujenge tabia za kuchukia uongo na kupiga vita uongo katika maeneo yoyote yale. Ukishindwa kupiga vita uongo maana unaruhusu penzi feki liwe sehemu ya uhusiano wenu. Je, ndivyo unavyotaka? Ndio maana katika mahusiano yote ya kimapenzi kila mmoja hapendi kusalitiwa. Hakuna ambaye anapenda kusalitiwa. Hiyo inaonyesha jinsi gani mtu anapenda mtu ambaye ni mwaminifu. Japokuwa ni vigumu kumpata mpenzi mwaminifu lakini all in all ni jinsi gani wewe umejiandaa kupima uaminifu wa mtu huko ndiko kutaka kusaidia usiumizwe na mtu ambaye si mwaminifu. Lazima uwe na mbinu na nyenzo za kupima uaminifu wa mtu ili uweze kuwa na mtu ambaye unaohakika hata kutesa unaohakika hata kuumiza na hata kama atakuumiza itakuwa ni kwa bahati mbaya na atakuwa mwepesi kuomba radhi sasa shida iliyopo ni hivi mtu anayetumia uongo katika mahusiano ulionayo maana yake hana uzuri ndani yake anatumia uongo kuficha mabaya yake
anatumia uongo kuficha madhaifu yake anatumia uongo kuendeleza uhusiano ambao kwa katika uhusiano huo anaona yeye anafaidika zaidi kwa sababu yeye anaona mimi ninafaidika zaidi anatumia uongo kwa mfano mwanaume ambaye anamwambia mimi mwanamke sijaoa kumbe ameoa lakini mke wake tu labda amepewa transfer ameamishiwa mkoa mwingine mwanaume ambaye anamwambia mwanamke mimi ni engineer wakati yeye ni msukuma toroli unaweza kuona jinsi gani mwanamke ambaye anamwambia mwanaume mimi nasoma mpaka form 6 kumbe amemaliza darasa la 7 hizo story zipo kwa hiyo ni mambo ambayo yapo lakini oh no pale ambapo uko tayari ndani ya uhusiano ni kweli huyu mtu unampenda na wewe umempenda lakini yeye bado anatumia uongo japokuwa umeshamwambia anampenda hana sababu ya kuficha madhaifu yake Hamna unapoingia ndani ya mahusiano mmekubaliana kwamba tunapendana huna sababu ya kuficha madhaifu yako kama vile una sababu ya kuficha uchi wako kama unaona kwamba uko huru kuvua nguo zako zote mbele ya mpenzi wako kwa nini unaficha hayo mengine na ndio maana watu wengine wana bado wanashabikia sana kuweka sim password tishike simu yangu au wote ni watu ambao wanaoka kwenye ile kabila la waongo kabila la waongo hawapendi mambo yao hayajulikane. Sasa hii 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 inahatarisha uhusiano wako kwa sababu gani? Ujui mwenzio anatoa tafsiri gani kutokana na usiri ulionao. Sasa baya zaidi ni kwamba pale unapoanza kusema uongo, mwenzio akakusamea, ukasema tena uongo, mwenzio akakusamea, inafikia hatua kwamba unafurahia kusema uongo. Sababu mara nyingine unakuwa uongo wako haujagundulika sababu uongo wako hujaundulika au hujagundulika unajiona wewe mjanja kitu ambacho kitasababisha wewe endelee kutumia uongo huko mbele unakoenda jambo ambalo sio zuri sasa inafikia mahali mwenzio atakuchoka kuna uongo mwingine utasema lakini mwenzio atajua mbona umenidanganya lakini anakaa kimya sasa hali kama hiyo ungependa iwe kwenye uhusiano kwa nini tunashindwa kujenga uhusiano uliojaa uchangamfu na ukweli wa kutosha ni kwa sababu ya uoga ukiwa mwoga huwezi kumchallenge mtu ili aweze kujirekebisha awe mpenzi bora kwako wote ambao wanasaliti wasaliti wote na wenyewe ni waongo wanamwambia bado niko kazini kumbe uko guest umemkumbatia mwanamke wasaliti wote wameanzia hapo hapo kwenye uongo mdogo mdogo mpaka umefikia mkubwa kwa kuvulia mtu nguo mtu ambaye sio mke wake wala sio mume wako. Kwa hiyo ule uongo mdogo inafikia mahali ambapo unaona kwamba uongo ni kitu kizuri kwako. Kwa hiyo uliona pale ulipopaswa kusema ndiyo kasema hapana kama bwana Yesu alivyosema akasema semeni mahali ambapo unapaswa kusema ndiyo sema ndiyo. Unapaswa kusema hapana sema hapana. Zaidi ya hapo maneno hayo yote yatoka kwa yule mwovu shetani. Kwa hiyo ni hivi pale unaposema uongo mdogo kwako kutokana na tafsiri yako unaona ni mdogo unakusaidia kuona uongo mkubwa ni kitu sawa kitu halisi kitu halali kwa hiyo unajizoeza kusema uongo kwa hiyo hutashtuka kusema uongo mkubwa wanawake wengine wanawaambia wapenzi wao na mimba mbata mimba ana nataka tu apewe hela apewe hela apewe hana mpango yule mwanaume anaweza kutunza mimba na nina nini alafu baadaye anaambia mimba imetoka hizo stories zipo nyingi Napenda kwambia ndugu mtazamaji ili uweze kufurahia maisha yako lazima ujifunze kutembea kwenye mstari ulio nyoka. Maisha ya kuishi kwenye kwenye giza huna uhakika kinachofuata ni nini ni maisha ya kitumwa. Kwa hiyo mweleze mpenzi wako kwamba sitavumilia uongo. Kwa hiyo ajitahidi kupiga vita uongo. Na utaziona jitihada zake sio kwamba itakuwa ni no utaziona jitihada zake at least anaonyesha ukweli jitihada zake anapokuwa na bidii katika kufuata ukweli vile vile atakuwa na bidii katika kukuonyesha mapenzi wewe unajua hapo ndio hapo na mazungumzo kwa unapomsaidia mpenzi wako awe mkweli unamtengenezea mazingira ye aweze kuwa anakupenda wewe kweli kweli ina unamsaidia mpenzi wako aiweze kuiona samani yako kwa karibu zaidi ila ule woga wako wa kumhoji 
Ule uongo wako na wewe unasema uongo na yeye anasema uongo unasema uongo na yeye anasema uongo kwa hiyo unaona kwamba ni sehemu ya uhusiano unaweza katika kuepusha vurugu unasema uongo ukisaidia kwamba ukiamini kwamba itasaidia kuepusha vurugu hapana wewe ni uongo mtupu unaposimama kwenye kweli unamuonyesha mpenzi wako jinsi gani unampenda na jinsi gani unamthamini na vile vile inakupa msukumo kutoka ndani wa kumuonyesha mapenzi ambayo huyu mtu unahangaika kwa ajili yake ili usimdanganye. Unaona? Hmm. Hizo ni siri za kudumisha mapenzi. Ni siri ambazo zitakupa kitu ambacho utakifanyia kazi kwenye akili yako. Hata unapokuwa umelala, kama ulikuwa unajaribiwa kufanya jambo baya, utajikuta wewe mwenyewe unaanza kujizuia, unaanza kujipinga, unaanza kutafuta sababu za kulikataa na kuliacha jambo baya. Sababu haliko katika msingi wa ukweli. Kwa hiyo unajua kwenye akili zetu kuna kuna njia ambazo tunazitengeneza hizi kuelekea huku au kuelekea kwenye ukweli au kwenye uongo kuelekea kwenye mpenzi la kweli au kwenye kwenye bandia kwenye kwenda kuelekea kwenye penzi tamu au kwenye penzi chungu kwenye ubongo wetu kuna vitu vinaitwa neuropath yani njia za mishipe ya fahamu ambapo vinaweka rekodi ya vitu ambavyo tunavyofanya au kuvisema mara kwa mara sasa hii njia kaji unavyosema ukweli basi ukweli inakuwa ni sehemu ya maisha yako ni sawa sawa kama nimetoa mfano kwenye video fulani ambayo nimeweka hapa kwenye channel hii ni kwamba eneo ambalo ilikuwa ina majani, sawa, majani mazuri kama vile uwanja wa mpira, sawa. Watu walipoanza kupita, katengenezeka njia pale. Majani yanakuwa huku na huku, lakini kaka kaka walikuwa na njia miguu yote mbona kanyaka kanyaka majani mpaka yamekauka. Kadhalika kwenye ubongo wetu unaweza kuweka njia za ukweli kwenye akili yako kiasi ambacho unakumbuka na kusema vitu vya ukweli vitu ambavyo vinasaidia kujenga mapenzi. Ndugu mtazamaji, kama hujajisajili, naomba ujisajili kwenye channel hii, kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe jisajili utakuwa mwanachama wa channel hii na utaweza kutoa taarifa juu ya video mpya ambayo inakuja video mpya ambayo inakuja kama baada ya siku mbili au tatu hivi inasema tofauti ya tendo la ndoa tendo la ndoa tofauti hiyo ndio mada ambayo nitaiweka eh, siku mbili au tatu zinaweza kuja tendo la ndoa tofauti ningependa kutoa msisitizo juu ya, ya video hii ambayo ni ya kipekee kabisa ni kwamba mwanaume au mwanamke anaposaliti sio kwamba anataka tendo la ndoa zaidi anataka tendo la ndoa tofauti na kwa kuwa tayari nimeshaanza kuiandaa mada hiyo nikiona andika na kuweka point zangu ndio ambazo nitaweza kuletea hapa tayari nimeshaanza kuona utamu wa hiyo video kwa hiyo jisajili haraka sana ili nitakapoiweka kwenye channel hii haraka sana uweze kupata taarifa Mungu akubariki na kutakia maisha mema